പിന്നെ എന്താണ് ഭയങ്കര ഒരു എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള് ഒരു മാർക്കറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ചക്ക മാങ്ങ മത്തി അയില ഉഗ്രനായിരുന്നു വളരെ ഉഗ്രൻ ഇപ്പൊ ചക്കയുടെ മാങ്ങയുടെ ഒക്കെ സീസൺ അല്ലേ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ മാങ്ങ വല്ലതും കഴിക്കണം തോന്നുന്നുണ്ടോ ചക്കപ്പഴം മാങ്ങ മഴ ഇതെല്ലാം മിസ് ആയതോണ്ടിരിക്കുക മഴയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ മഴ കിട്ടിയാ മഴ ആഘോഷിച്ചു മഴ ആഘോഷിച്ചു സ്റ്റോർ റൂമില് എന്താ ഇരിപ്പുണ്ടോ എടുത്തോളൂ എന്താണ് പണ്ട് നമ്മുടെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ദുബായിൽ നിന്നൊക്കെ അടുത്ത വീട്ടിലെ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മാവനോ അങ്ങനെ സ്വന്തത്തിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വരുമ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഗിഫ്റ്റ് കൊണ്ടുവരും അല്ലേ അതുപോലെ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നാണെന്ന് അറിയാ അതവിടെ വെക്കേ പിന്നെ മണത്ത് നോക്കിയതാ ലാലേട്ടാ മണത്ത് നോക്കിയതാ എത്ര കാലായി എന്നറിയാം മാങ്ങ കണ്ടിട്ടല്ലേ വലിയ സത്യം ശരി ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളോടാണ് സംസാരം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാണ്ടോ പറയൂ പറയൂ സിനിമ സൂപ്പർ ആയിരുന്നു ക്യാരക്ടറായിട്ട് അഭിനയിച്ചൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് നല്ല പടമായിരുന്നു നല്ല രസമായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കണ്ടതിൽ ഒരുപാട് സൗഹൃദങ്ങൾ കണ്ടു പിണക്കങ്ങളും കണ്ടു സൗഹൃദങ്ങൾ അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ഈ നൂറ് ദിവസം അവിടെ താമസിച്ച് തിരിച്ചു പോകുമ്പോ ഒരുപാട് സൗഹൃദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അല്ലെ സൗഹൃദങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് ലക്ഷ്മി പ്രിയ എന്തോ എന്താണ് സൗഹൃദങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായം സൗഹൃദങ്ങൾ എപ്പോഴും ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞു തീർത്ത് മുന്നോട്ട് പോവുകയല്ലേ വേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും ശരി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് ബ്ലസ്ലി ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ബ്ലസ്ലി ആയിട്ട് ബ്ലസ്ലി ആയിട്ട് തീരെ സൗഹൃദമില്ല എന്നൊരു വാക്ക് പറയുന്ന ഞാൻ കേട്ടു അത് ഒരു ശരിയായ കാര്യമാണോ ഈ സൗഹൃദത്തെ കുറിച്ച് ശരിയായ കാര്യം അല്ല ലാലേട്ട ബ്ലസ്ലിയോട് എനിക്ക് ഭയങ്കര സ്നേഹ കൂടുതലുള്ള ആളായിരുന്നു ആയിരുന്നു ഒരു മനുഷ്യന് എപ്പോഴും കണക്ക് കൂട്ടി മാത്രം ജീവിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ഒരു മനുഷ്യന് മനുഷ്യന്റേതായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇമോഷൻസും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് ചാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടി നിൽക്കുമ്പോ അതെന്നെ കൂടുതൽ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണ് ഒരു യഥാർത്ഥ സൗഹൃദം ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കാര്യവും നമുക്ക് പോയി പറയാൻ പറ്റണം ലാലേട്ട അതിനൊരു ശരിയ തെറ്റ് ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റാണെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ച് പറഞ്ഞു തരണം അത് ശരിയാണെങ്കിൽ ശരിയാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ് സൂരജിന് അഭിപ്രായം സൗഹൃദങ്ങളോട് നല്ലതാണ് അതായത് നമുക്ക് എന്തും പറയാൻ പറ്റണം അങ്ങനെയുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഏ ആ ഉണ്ടുണ്ട് സുരജിനെ ഇവരെ കൂടുതൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു അവകാശം അത് എനിക്ക് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ അത് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് കാരണം അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യണ്ട അതൊരു സ്നേഹത്തിന്റെ പേരിലാണ് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ അപ്പോ എന്നുള്ള ഗെയിമർ എങ്ങോട്ട് പിന്നിലേക്ക് വരിക്കണ മാതിരി എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അത് പക്ഷെ നേരത്തെ പറയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അത് നേരത്തെ പറയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി ആ മീൻസ് അതെന്താ വെച്ചാല് നമ്മളൊരു സംഭവം കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുമ്പോ പിന്നെ അവർക്കത് ഫീലാവും അവരങ്ങനെ ഒന്നും കരുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് പ്രശ്നമാവുമല്ലോ എന്ന് കരുതി ഞാൻ അങ്ങനെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു ഏതായാലും ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ എല്ലാരോടും ആയിട്ട് പറയാണ് എന്താ അപ്പൊ ആൾക്കാർ പറയുന്ന സൗഹൃദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ അഖിൽ സൂരജ് അവര് സയാമി സെലട്ടകളിലെ പോലെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും ഒരു 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 പ്ലെയർ ആക്കി കളിക്കട്ടെ ഞങ്ങള് അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു നോമിനേഷൻ വന്നിട്ട് ഒരാൾ പോയാൽ രണ്ടുപേരും പുറത്തു പോകണം എന്താണ് അഖിൽ അതിനുള്ള അഭിപ്രായം അല്ല അത് മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതല്ല സാർ അങ്ങനത്തെ അഖില് പറയുന്നത് സൂര്യ ചെയ്യുള്ളൂ എന്നാണ് ആൾക്കാർ പറയണ ആണാ അല്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കേൾക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതേ അഭിപ്രായം വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ എന്താണ് അല്ല ഈ അഖിലും സൂരജും ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വളരെ അസൂയാവാഹമായ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണ് അതെ നമുക്കൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊരു ഗെയിമാണെന്ന് ചില സമയത്ത് മറന്നു പോകുന്നു ഓവർ അതായത് രണ്ടുപേരും പരസ്പരം വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ച്
എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കും എന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും എനിക്കതാണ് കംഫർട്ടബിൾ അല്ലാതെ എന്നെ കൂടുതൽ കൺസിഡർ ചെയ്ത് എന്നെ സ്നേഹം കൊണ്ട് ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കളിപ്പിക്കാതിരിക്കില്ല എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ആണോ പറയൂ എന്താ സുരേഷ് തോന്നിയ കാര്യമാണ് പൊതുവായി തോന്നുന്ന കാര്യമാണ് അല്ല അയ്യോ അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത് അഖിലേട്ടർ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ അഖിലേട്ടൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഞാനൊരാളെ അല്ലല്ലോ പറഞ്ഞു എല്ലാവരുടെ കാര്യം നിങ്ങള് സ്വതന്ത്രനായിട്ട് വിടണം കളിക്കാൻ ഓക്കെ ഇരിക്കൂ റോബിൻ എന്താണ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായം സാർ എന്നെ പറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ്സും നെഗറ്റീവ്സും ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എന്നെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ദേഷ്യം വരുമോ ഇല്ല ഇല്ല സാർ എന്റെ തെറ്റുകൾ പറഞ്ഞു തരുമ്പം എനിക്ക് ഇനിഷ്യലി ചിലപ്പോൾ ഒരു വിഷമം വന്നാലും പിന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഓക്കെ മനസ്സിലാക്കി പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ അത് തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അത് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാർ ആണോ ദിൽഷ അങ്ങനെയാണോ റോബിൻ ഒരിക്കലില്ല അല്ല ഞാൻ തെറ്റ് കണ്ടാൽ ഞാൻ പറയും അതെങ്ങനെ പറയണം എവിടെ പറയണം ആരുടെ മുൻപിൽ വെച്ച് പറയണം എന്നുള്ളത് എന്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം കാരണം ഞാൻ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പം ഞാൻ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോഴും അയാൾ ഒരാളുടെ മുൻപിൽ ഇട്ടു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റിനെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കണം എന്നല്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കും എന്താണ് ചെയ്തത് തെറ്റാണ് സൗഹൃദം സൗഹൃദത്തിന് ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേട്ടാ അപ്പൊ അത് കൂടിക്കൂടി വരും വളരെയധികം കൂടിക്കൂടി വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണത് അപ്പൊ അത് ഈ വീട്ടിലാകുമ്പോ അത് കുറച്ച് ഡേഞ്ചറസ് ആണ് സൗഹൃദം ഡേഞ്ചറസ് ആണ് അതെ 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 വേർപാട് വരുന്ന സമയത്ത് അത് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആണ് അപ്പൊ ഒരു നിയന്ത്രണ രേഖ വെക്കണം സൗഹൃദത്തിന് ഈ വീട്ടിൽ ഈ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ വീട്ടില് ഇപ്പൊ രണ്ട് അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിനുശേഷം അങ്ങനെ വെച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇച്ചിരി ഇപ്പോ വിനയ് ഞാനൊക്കെ ഒരേ ക്യാരക്ടറാ അപ്പൊ അടുക്കാൻ തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു പേടിയാണ് കാരണം എന്താണ് മുന്നോട്ടുള്ള അറിയാത്തോണ്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു അധോലോകം സൗദാമിനെ അധോലോകം എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാവി പരിപാടികൾ അതായത് ഒരു എന്തെങ്കിലും കണ്ടാൽ രണ്ടുപേരും ഓടുന്ന ആൾക്കാരായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അല്ല ഞങ്ങള് കൊട്ടേഷൻ വേറെ രീതിയിലല്ല അല്ലേട്ടാ സാന്ത്വനം സാന്ത്വനം സൗഹൃദം കെട്ടിപ്പിടി 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 അതൊക്കെയാണ് ജാസ്മിൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് മുഖത്ത് നോക്കി എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി എന്റെ അപ്പനെ വിളിച്ചാൽ ഞാൻ ചിരിക്കും എന്റെ ഫ്രണ്ട് വിളിച്ചാല് അതുപോലെ വഴി പോകുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു തെണ്ടി വിളിച്ചാല് ഞാൻ പൊട്ടിക്കും അതാണ് എന്റെ കോൺസെപ്റ്റിലുള്ള ഒരു ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഉള്ളത് ഇവരൊക്കെ പറയുന്നതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളോട് യോജിക്കുന്നു കുറച്ച് കാര്യങ്ങളോട് ഞാൻ വിയോജിക്കുന്നു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ ഫ്രണ്ടിനെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം സോ ആ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവരെ വിളിച്ച് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ട് ലെസൺ കൊടുക്കൂല ഞാനത് ആ തെറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അത് തിരുത്തണം അല്ലാണ്ട് അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തിരുത്തുന്നതിൽ ഒരു പ്രയോജനം വരുന്നില്ല ദ ഡാമേജ് ഇസ് ഡൺ എന്താണ് സൗഹൃദം എത്ര ക്ലോസ് ആയാലും ഒരു പേഴ്സണൽ ബൗണ്ടറി അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു നിയന്ത്രണ രേഖ അല്ല എല്ലാവരും കുറച്ചു നേരം പറഞ്ഞതുപോലെ പിന്നെ നോൺ ജഡ്ജ്മെന്റൽ ആയിരിക്കണം അതായത് നമ്മളെ ഒരു കാര്യത്തിനും നമ്മൾ എന്താണോ നമ്മളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്ന് വെച്ചാൽ തെറ്റല്ല അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നല്ല നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണോ അത് നമ്മളെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാതെ നമ്മളായിട്ട് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സൗഹൃദങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇപ്പൊ ബിഗ് ബോസ് വീട് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ചില ആൾക്കാർക്ക് ചില ആൾക്കാരോട് പ്രത്യേക സ്നേഹം അല്ലെ ചില ആൾക്കാർക്ക് ചില ആൾക്കാരോട് പ്രത്യേക സ്നേഹം ഇല്ലായ്മ അപ്പൊ സൗഹൃദങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ ഒരു ഗെയിം കളിച്ചാലോ പരസ്പരം നിങ്ങൾ എത്ര മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏ അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം എല്ലാം ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിൽ ആലോചിച്ചോളൂ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം എനിക്ക് എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ വിളിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്ക് വെൽക്കം ബാക്ക് ബോൺസ് ഡ്രീം ഫ്ലവർ ടാൽ പ്ര
ഞാൻ മൂന്നാലഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും അതിൽ എഴുതണം എഴുതിയിട്ട് നമ്മളെ കാണിക്കണം ഓക്കെ അത് മായ്ക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുത്തോളൂ വേണമെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്ത് എഴുതാലോ ചോദിക്കട്ടെ വേറെ ആരും പറയരുത് പരസ്പരം നോക്കരുത് സംസാരിക്കരുത് എന്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം റോബിന് ഈ ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ വീട്ടില് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ആളാരാണ് രണ്ടുപേരും എഴുതണം കാണിക്കാം അവരെയും കാണിക്കോ അടുത്ത ചോദ്യം ദിൽഷയ്ക്ക് ഈ വീട്ടിൽ ഇരിക്കാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്ഥലം കാണിക്കാം ഓക്കെ ഊഞ്ഞാൽ ഗാർഡൻ ഏരിയ ഓക്കെ സ്വിങ് രണ്ടു ഉത്തരം ശരിയാണ് റോബിന്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല കാണിക്കാം അങ്ങോട്ട് നോക്കാല അത് തെറ്റിപ്പോയി അല്ലേ തെറ്റി റോബിനെ ആത്മവിശ്വാസം കൂട്ടാൻ ആത്മവിശ്വാസം കൂട്ടാനായിട്ട് ഈ വീട്ടിൽ പോകുന്ന സ്ഥലം ഏ വേറെ പറയാൻ പാടില്ല ഹലോ ഭർത്താനം പറയാൻ പാടില്ല കാണിക്കാം ലാലേട്ട ആ കൺഫെഷൻ റൂമിന്റെ ആ ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ടുള്ള മിറർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഉത്തരം ശരിയാണല്ലോ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ തെറ്റുള്ളൂ ഇതുവരെ ഇനി ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ആ ദിൽഷ എപ്പോഴും പാടുന്ന പാട്ട് കാണിക്കും ഓക്കെ കാണിക്കും അവരെ കാണിക്കോ മുൻപേ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ആൾക്കാരെ വിളിക്കാം വിചിത്ര വരൂ അഖിൽ വരൂ റെഡിയാണോ ശുചിത്രയ്ക്ക് ഈ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുപ്പമുള്ള ആൾ ആരാണ് കാണിക്കോ ഓക്കെ അവരെ കാണിക്കോ ശരി അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കാം അഖിലിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വസ്ത്രം ഏതാണ് അഖിലിന് ഇടാൻ ആ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വസ്ത്രം കാണിക്കില്ലേ ഓക്കെ കാണിക്കോ അവരെ കാണിക്കോ അടുത്ത പറയട്ടെ ഈ വീട്ടിൽ ആരുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് അഖിലിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അയ്യോ കാണിക്കോ ഓക്കെ അവരെ കാണിച്ചോളൂ അടുത്ത ചോദിക്കാം ശുചിത്രയ്ക്ക് എന്ത് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം കാണിക്കോ ചെമ്മീൻ യെസ് രണ്ടു പേരും കാണിച്ചു അവിടെ കാണിക്കോ കുറച്ചൂടെ ശരിയാക്കാനുണ്ട് അഖിലിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് കാണിക്കോ അമ്മയും ഫ്രണ്ട്സും ഓക്കെ അടുത്ത ചോദിക്കാം ശുചിത്രയ്ക്ക് ഈ വീട്ടിൽ വെച്ച് സ്ത്രീകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുപ്പമുള്ളത് ആരോടാണ് നോക്കട്ടെ ശുചിത്ര എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓക്കെ അവിടെ കാണിക്കൂ നോക്കെ ഓക്കെ എത്ര ഒരെണ്ണ തെറ്റിയുള്ള അല്ലേ ഒന്നും തെറ്റിയില്ല ഒന്നും തെറ്റിയില്ല ഓ വെരി ഗുഡ് നന്നായിരിക്കട്ടെ ചെമ്മീൻ മാത്രം അല്ലെ ചെമ്മീൻ മാത്രം ഇരിക്കാൻ വരൂ 
ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യമല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അറിയൂ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയട്ടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാ പോല ജാസ്മിന്റെ നായക്കുട്ടിയുടെ പേര് എഴുതോ ഓക്കെ കാണിക്കൂ സിയാലോ ഓക്കെ റോൺസേഷൻ എത്ര തവണ കിച്ചൺ ടീമി വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കാണിക്കൂ അവരെ കാണിക്കൂ റോൺസൺ ഏത് നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രമാണ് കൂടുതൽ ധരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അത് കാണിക്കാം അവരെ കാണിക്കൂ ഞാൻ മിലിറ്ററി അല്ല ഇവിടെ വന്ന് ജാസ്മിൻ എത്ര തവണ നോമിനേഷനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്കെന്നറിയില്ല എത്ര ഫുള്ളിലും വന്നിട്ടുണ്ട് കാണിക്കോ രണ്ടുപേരും എഴുതിയത് അന്നാണ് കറക്റ്റ് ആണോ അവർ കാണിക്കോ ആറ് പ്രാവശ്യം അവരെ കാണിക്കോ എത്ര കറക്റ്റ് ആണ് ആറാണെന്നാണ് എനിക്കൊരു ആറാണോ ആദ്യത്തെ പൊതുവായിട്ടുള്ളതിലും ജാസ്മിൻ വന്നിട്ടില്ലേ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഏഴ് കറക്റ്റ് ആണ് ജാസ്മിൻ ഈ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സങ്കടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കാണിക്കാം അവരെ കാണിച്ചോളൂ കണ്ട അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആർക്കാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ക്ലാസ് ഇതൊരു ഒരു ഒരു രസകരമായ ഒരു 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 കളിയായിട്ട് എടുക്കുക അല്ലെ സൗഹൃദങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പെട്ടെന്ന് ഓർക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മെമ്മറി ബാങ്ക് എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മുടെ തലച്ചോറിനകത്ത് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് അത് ഓർത്തെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു സൗഹൃദത്തിലെ ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒരു തമാശയായിട്ട് വിചാരിച്ചാൽ പിന്നെ ഈ നാണയ കളി എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു കൊള്ളായിരുന്നോ പക്ഷെ അതിനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കാം ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്ക് ഓ താങ്ക് യു ബിഗ് ബോസ് ബിഗ് ബോസ് താങ്ക് യു ബിഗ് ബോസ് ഒരു ആയിരം നന്ദി ഉണ്ട് നിങ്ങളോട് ഈ വർഷത്തെ മാങ്ങ സീസൺ മിസ്സായി പോകുന്ന ഞാൻ വിചാരിച്ചത് മാങ്ങ കൊണ്ടു തന്നതിന് ഒരു ആയിരം നന്ദി Welcome back, Pons. Dreamflower Tile presents Big Boss co-presented by Kansai in Aero Lake Pains and Repos Mattresses. All of you are in the middle of the world. Let's go. 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 അപ്പൊ നമുക്ക് നാണയ വേട്ടയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കളി ഞാൻ ചോദിക്കാം ഇത് ആർക്കാണ് ഇത് ഈ ഗെയിമിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായതെന്ന് അറിയണം എനിക്ക് ലക്ഷ്മി പ്രിയ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗെയിം ഒന്ന് പറയൂ എന്തായിരുന്നു നാണയ വേട്ട ഗെയിം എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ അവിടെ കളിച്ചത് പക്ഷെ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊന്നും തട്ടിപ്പറിച്ചെടുക്കാനോ മോഷ്ടിച്ചെടുക്കാനോ ഒന്നും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അല്ലല്ല അതെ അതെ അത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന വ്യക്തി അവിടെ കളിക്കാൻ വരുമ്പോ അതല്ലല്ലോ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് അതെ അതെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന് ലക്ഷ്മി പ്രിയക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ലാലേട്ട ഓരോരുത്തർക്കും മനസ്സിലായ രീതി എന്താണോ ആ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്ന വ്യക്തി അതൊന്നും ചെയ്യില്ല പക്ഷെ ആ വ്യക്തിക്ക് അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മാറിയെന്ന് ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ മോഷ്ടിച്ചില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എടുത്തു ഇഷ്ടം പോലെ നാണയം എനിക്ക് കിട്ടി ദിൽഷക്ക് എന്താ മനസ്സിലായ ദിൽഷ ദിൽഷ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കി അങ്ങനെ ആക്കി അത് മോഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ പാടില്ല എടുത്തോട്ടെ അല്ല എനിക്ക് മോഷ്ടിച്ചതിൽ വിഷമില്ല കാരണം ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കേണ്ടതായിരുന്നു അത് ഞാൻ ചെയ്തില്ല ആരാണ് ആദ്യം മോഷ്ടിച്ചത് സത്യത്തിൽ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരു പിടുത്തില്ലേട്ട റോൺസിന്റെ കാര്യങ്ങളല്ലേ ആദ്യം എനിക്ക് തോന്നുന്ന റോബൻ ആണോ മോഷ്ടിച്ചത് ഓ അതോ ആദ്യം റോബൻ 
ആദ്യം റിയാസ് എന്റെ ഒരു കോയിൻ എടുത്തു റിയാസിന്റെ എന്റെ കോയിൻ എടുത്ത കോയിൻ എടുത്തു അങ്ങനെ അറിയാസാണ് എടുത്ത അതാണ് അപ്പൊ ഒരു മോഷണം നടന്നു അത് ആരാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചതാണ് ഇരിക്കും ഓൾറെഡി മോഷണങ്ങൾ നടന്നതാണ് അല്ലെ എന്ത് ദിൽഷയ്ക്ക് മനസ്സിലായില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി അല്ലെ ഗെയിമിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായോ ഗെയിം നമ്മള് കോയിൻസ് എടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ പ്രത്യേകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരാളുടെ കോയിൻ മോഷ് മോഷ്ടിച്ചിട്ടും നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോയിൻസ് ആരുടെ കയ്യിലാണോ ഉള്ളത് അവര് ക്യാപ്റ്റൻസി ടാസ്ക് പറഞ്ഞ പോലെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ കഷ്ടപ്പെട്ട് കളിച്ചു മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടേക്കാം അതുകൊണ്ട് നമ്മളാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അതെ നമ്മളാ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് മോഷ്ടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ മോഷ്ടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടേക്കാം അതിന്റെ അർത്ഥം വേണമെങ്കിൽ വേറെ ആൾക്ക് എടുക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല അങ്ങനെ എടുക്കും ധന്യക്ക് എന്താണ് ഗെയിമിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായത് ലാലേട്ട ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് റൂൾസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണേലും കളിക്കാം പക്ഷെ അത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു സ്വഭാവം പോലെ ഇരിക്കും അതെങ്ങനെ കളിക്കണം എന്നുള്ളത് പിന്നെ ആരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും ആ ഗെയിമിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് എടുക്കാം ഇപ്പൊ ഒരാളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ കോയിൻസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിലൊരു ചെറിയ ഒരു കാര്യം എന്താ പറയാ നമ്മൾ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരാളുടെ സ്വഭാവം സ്വഭാവം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കളി കാണുന്നവർക്ക് അറിയണ്ട ഒരു ഫുട്ബോൾ മാച്ചിൽ ഒരാളുടെ സ്വഭാവമാണോ അവർ കളിക്കുന്ന ആ ഗെയിമിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ അതെ അതിന് സ്വഭാവം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ലല്ലോ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചാണ് ഒരു ഗെയിമും കളിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ല ചില സമയത്ത് നമുക്ക് മോഷ്ടിക്കുന്നവരോ പുറത്തു പോയി മോഷ്ടിക്കുന്നോലല്ലോ ആ സമയത്ത് ആ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ ഒരു 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 കളി തരുന്നു അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് നിയമങ്ങളുണ്ട് അതില് സെന്റിമെന്റ്സ് കാര്യങ്ങള് അയ്യോ അത് മറ്റില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോ ഒരു ഗെയിമിന്റെ രസം പോവില്ലേ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ ഇത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി കളിച്ച ഒരാളാണ് റിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയും ധന്യ എന്ത് പറയും ആയിരുന്നോ അതെ ആ രീതി പക്ഷെ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് റിയാസ് ചെയ്തേ തെറ്റില്ല ബസ്റ്റർ അടിക്കുമ്പോൾ ഒരു പോഡിയത്തിന്റെ മുകളിൽ സാധനം കോയിൻ കൊണ്ട് വെക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു റിയാസിന് മനസ്സിലായില്ലേ ഇല്ലേ എനിക്ക് മുതുവേ മനസ്സിലായിട്ടില്ല ശരി റിയാസ് എന്താ പറയാനുള്ള ഈ ഗെയിമിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയൂ ഈ ഗെയിമിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പം ഓരോ റൌണ്ടിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോയിൻസ് ഉള്ള ആള് വേറൊരാളെ പുറത്താക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ മാക്സിമം കോയിൻസ് എടുക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോയിൻസ് ഉള്ളത് ആരാ ആളാണോ അയാൾ നമ്മളെ പുറത്താക്കുമോ നമുക്ക് ചിലപ്പോ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ അവരുടെ കോയിൻസ് കുറയ്ക്കാനും നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം അല്ല ഇവര് പറയുന്നത് ഈ മോഷ്ടിക്കുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കുന്നോ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അത് പൊടിയത്തിൽ കൊണ്ട് വെക്കണമായിരുന്നു അത് മാത്ര അത് ഇപ്പം ഇവര് പറയുന്നതാണ് അവരെല്ലാം അപ്പം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഞാൻ മോഷ്ടിച്ചത് വലിയൊരു തെറ്റാണ് ഇപ്പോഴും ലക്ഷ്മി പ്രിയ ചേച്ചി പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് ഓരോ ഏക് സെക്കൻഡ് ആണ് സംസാരിക്കാൻ സമയം കൊടുക്കും ചേച്ചി പറയുന്നത് വ്യക്തിപരമായി മോഷ്ടിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആളാണ് ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി പുറത്ത് മോഷ്ടിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരാളല്ല ഈ ഗെയിമിൽ ബിഗ് ബോസ് എന്തൊക്കെ പോസിബിലിറ്റീസ് ആണോ ടാസ്ക് ലെറ്ററിൽ തന്നത് അതനുസരിച്ച് എല്ലാ പോസിബിലിറ്റീസ് ഉപയോഗിച്ച് ഗെയിം കളിക്കാനും ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളൂ റോബിൻ എന്താണ് ഇതിലെ അഭിപ്രായം റോബിൻ സാർ ഇവിടെ പലരും ഗെയിം എന്നുള്ള രീതി വരുമ്പോൾ അത് സ്വഭാവത്തെ ഐ മീൻ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിനെ എങ്ങനെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് അവർ പറയുന്നത് കാരണം ഗെയിം എന്ന് പറയുമ്പം ചില സമയത്ത് നമുക്ക് എത്തിക്സ് നോക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഹേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മൾ ഹേർട്ട് ആകും പക്ഷെ ഗെയിം ഗെയിമിന്റേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസമാധാനമായിട്ട് ഇത് കളിക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ വേറൊരു കള്ളനുണ്ട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അടിച്ചു മാറ്റാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തു അടിച്ചു മാറ്റി അല്ലെ റോൺസൺ അങ്ങനെ ചെയ്ത ഒരു ക്ലെയിം ഗെയിമിന്റെ ഒരു പ്ലാനിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ എന്താണ് റിയാസ് പറയാനുള്ളത് അതായത് ഞാനാണ് രാവിലെ ഉറക്കുക എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് രാത്രി എടുക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അപ്പോഴാണ് ബ്ലസ്ലി ക്യാപ്റ്റൻസി റൂമിൽ ഉറങ്ങുന്നത് കണ്ടത് അപ്പൊ രാവിലെ എഴുന്നിട്ടിപ്പോ ഞാനാണ് റോൺസിനോട് പോയി അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞത് കോയിൻ ഉണ്ട് എടുക്കണം എന്ന് അപ്പൊ റോൺസൺ എനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തു നിന്നു ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ അല്ലയോ നോക്കാൻ കോയിൻ എടുത്തത് ഞാനാണ് അത് പ്ലാൻ ചെയ്തതും ഞാനാണ് അതുകൊണ്ട് ആ
ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ ജാസ്മിൻ ആ ഗെയിമിൽ ഒരു ഇമോഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെട്ടെന്നുള്ളൊരു പൊട്ടിത്തെറി അല്ലല്ലോ നമ്മളൊരു ഗെയിം കളിക്കുകയല്ലേ എന്താണ് സൂരജ് അങ്ങനെ കാണിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊന്നും പതറാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ ഈ കളി എന്താണ് ആ ഗെയിമിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ലാൽ സാർ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ബിഗ് ബോസ് എന്റെ മുന്നിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എടുക്കാന്ന് സോ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ആ ഒരു കഷ്ടപ്പെട്ട് പെറുക്കിയെടുക്കുന്ന ആ ഒരു നാണയങ്ങൾ അതുപോലെ ഉള്ളവരും കഷ്ടപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് എന്റെ മുന്നിൽ അത് കട്ടെടുക്കാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ആദ്യം നോക്കുന്നത് മാക്സിമം കോയിന് എങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ട് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാൾക്കാർക്ക് ക്യാപ്റ്റൻസി നോമിനേഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റും ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് കോയിൻ ഉള്ള ആളും ലാസ്റ്റ് വരെ നിൽക്കുന്ന ഒരാളും സോ ആ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് ഹയസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് കോയിൻ ഉള്ള ആളിൽ ഞാൻ ആവണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സൂരജ് രണ്ടാമത്തെ ആളാവണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് സൂരജിനെ ഞാൻ ഒഴിവാക്കാതെ ഈ കളിയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കണം എന്നു പക്ഷേ സൂരജിന് ഒരു അവസരം വന്ന സമയത്ത് സൂരജ് ചിന്തിച്ചത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ഈ കളി ഗെയിം കളിച്ചത് നയന്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജും സ്വന്തം അധ്വാനം കൊണ്ടാണ് സോ ഇത്രയുള്ള എനിക്ക് സങ്കടം വന്നത് നമ്മൾ എത്ര ഒരാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാലും അവര് എൻഡില് ഇതൊരു ഗെയിം ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരത് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ കളിച്ചു ഞാൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ കളിക്കാൻ തോന്നി അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം ഇരിക്കോ സൂരജ് എന്താണ് എന്താണ് ഈ ഗെയിമിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് നല്ല ഗെയിമായിരുന്നു ഞാന് റൂൾ പ്രകാരം അൻപത് ശതമാനം എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് അതിന് മുന്നേ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ജാസ്മിനെ ജാസ്മിനെ നല്ല ഒരാളെ പുറത്താക്കാൻ ഉള്ളൊരു ചാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ജാസ്മിൻ എന്നെ പുറത്താക്കാത്ത കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജാസ്മിനെയും പുറത്താക്കാത്ത ഇരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ചാൻസിലാണ് എനിക്ക് ആ ബോള് കിട്ടിയത് അൻപത് ശതമാനം മേടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ പിന്നെ എന്റെ തൊട്ട് ബാക്കിൽ അവൾ തന്നെ ആയിരുന്നു അപ്പോ ഞാൻ അവളുടെ തന്നെയാണ് എടുത്തത് അതില് പക്ഷെ എന്താ പറയാമായിരുന്നു അതായത് സൂരജിന് ഇതൊക്കെ പോയപ്പോ എല്ലാവരും കൊണ്ട് സൂരജിനെ ഇതൊക്കെ തന്നിട്ട് സൂരജിനെ സമാധാനിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ വളരെ വലിയൊരു സ്നേഹപ്രകടനമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ജാസ്മിൻ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒരു ഒന്ന് ഡൗൺ ആയപ്പോ അതേ ആൾക്കാർ വന്ന് ജാസ്മിനെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ രസകരമായ ഒരു ഗെയിമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് അവിടെ വഴക്കോ ബഹളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല സ്നേഹം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കൊരു കുടുംബമായി മാറുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് ഗെയിം ആ ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എല്ലാം മറക്കും എല്ലാം മാറും ശരിക്കും നമുക്ക് ഏറ്റവും രസകരമായ ഒരു നിമിഷം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് റിയാസ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നു റിയാസ് പറയാണ് ബ്ലസ്ലി പോകൂ നീ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ പോയതാണോ സമാധാനക്കേട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോയതാണോ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ പോയതല്ലേട്ടോ അതൊന്ന് എനാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒന്ന് റിയാസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞ ബ്ലസ്ലി നീ എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്താതെ പോകുന്ന ഒന്ന് പറഞ്ഞു നിന്നെ എനിക്ക് കാണണ്ട എനിക്ക് നിന്നോട് സംസാരിക്കണ്ട നീ പോകൂ അപ്പൊ ബ്ലസ്ലി ചോദിക്കാണ് കുറച്ച് വെള്ളം കൊണ്ടുവരട്ടെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒന്ന് ഒന്ന് കാണാൻ അതൊരു സൗഹൃദ സംഭാഷണമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് ഒന്ന് കാണിച്ചേ ഇവരെ ആരും കണ്ടില്ല റിയാസ് ഒന്ന് പറയോ എനിക്ക് കാണണ്ട പോവാൻ പറയോ ബ്ലസ്ലി എടുത്ത് ബ്ലസ്ലി എന്നൊന്ന് വെറുതെ എമോഷണൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഞാനിവിടെ മാനസികമായിട്ട് തകർന്ന് നിൽക്കിയ ഒന്ന് പോ അപ്പോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായി എടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി ബ്ലസ്ലി പോ എന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പോയാ മതി അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ വെള്ളം വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ എന്റെ ബ്ലസ്ലി പോയാ മതി എന്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കല്ലേ ഞാൻ ക്യാപ്റ്റൻ ആയിട്ടാണ് വന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ബ്രോ ഞാൻ പോവാണ് ഈ കഥ നടക്കുകയാണേ സംഭവം ഈ ചെയ്യാറ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇത് ബ്ലസ്ലി അറിഞ്ഞു ചെയ്യുന്നതാണോ അറിയാതെ ചെയ്യുന്നതാണോ എന്നാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയണം സാർ അത് മനഃപൂർവ്വം പറഞ്ഞല്ല ഇനിയിപ്പോ എത്ര ഒരു വ്യക്തി ചൂടായാലും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ചിലപ്പോ അവര് അവർ സമാധാനമായാലോ എന്നൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവുന്ന തിരിച്ച് ദേഷ്യം വരില്ലല്ലേ എനിക്ക് എന്നെ ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ വരൂല പക്ഷെ ഒരു ഫുൾ വേറെ ആൾക്കാരൊക്കെ പറയുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ചില സമയത്ത് ഹർട്ടാവുക ഫാമിലി ആയിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്ന വരെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ വരും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വിഷമം
ാണ് എങ്കിലും ഉമ്മകൾ മാറ്റിയാലും സുചിത്ര തന്നെയാണ് ജയിച്ചത് നമ്മൾ അതൊക്കെ നോക്കി ആ സമയത്ത് ഇരിക്കും എന്തായാലും പുതിയ ക്യാപ്റ്റൻ ആയ സുചിത്ര അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഒരു ബ്രേക്കിന് ശേഷം ഞാൻ വരാം അപ്പം ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്ക് പിന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടി ഓടി രണ്ടാൾക്കാർ എന്താ പൊട്ടം മാറാണോ ഇവർ രണ്ടുപേരും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഓരോ പ്രാവശ്യം ഓടി വന്നത് എനിക്കിവിടെ പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ല എന്തോ ഒരു വിഷയം ഒരു മിനിറ്റ് ആണ് ആര് പറഞ്ഞിട്ടാ ചെയ്ത് സുജി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഉമ്മ വെക്കാം രണ്ടെണ്ണം കാരണം അവിടെ റൂൾ ബുക്കിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് കട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞുള്ളൂ എന്നാ അത് പറഞ്ഞത് പോയിന്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെൽക്കം ബാക്ക് ബോൺസ് ഡ്രീം ഫ്ലവർ ടാൽ പ്രസന്റ് ബിഗ് ബോസ് കോ പ്രസന്റഡ് ബൈ കൻസായ നെറോ ലാക്ക് പിൻസൺ റിപ്പോസ് മാട്രസസ് സംഗതി കളറാകും എല്ലാരും ഇല്ലേ എന്താ ഒരു സന്തോഷം ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാ സന്തോഷം നമുക്കൊരു കഴിഞ്ഞ ഒരു എന്തോ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു സങ്കടം പോലെ എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് ചെറിയ ഒരു തമാശ ഗെയിം കളിക്കാം ആ ഗെയിം കളിച്ചിട്ട് അതിൽ തോറ്റാൽ ഒരു ശിക്ഷയുണ്ട് വളരെ രസകരമായ ശിക്ഷകളാണ് കുഴപ്പമില്ല ജയിച്ചാൽ ഓടന്നിട്ട് എന്റെ പക ഒരു സമ്മാനമുണ്ട് ജയിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഓക്കെ ലസ്ലി ഒന്ന് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ പോ എടുക്കാം കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ആ ഒരു ശിക്ഷ പത്ത് പഴം തിന്നണം അങ്ങനത്തെ ശിക്ഷകൾ വേണോ എന്നാ റോൺസൺ ചേട്ടൻ തോക്കും നോക്കൂ ഇതാ സൂപ്പർ അടിപൊളി അടിപൊളിയാണോ സൂപ്പർ സൂപ്പർ അവിടെ രണ്ട് കണ്ണാടി പാത്രം കണ്ടോ അപ്പൊ ബ്ലസ്ലി അതിന്റെ അകത്ത് ഒരു സബ്ജക്ട് ഉണ്ട് ഒരു വിഷയമുണ്ട് ഇപ്പുറത്തുള്ളത് ശിക്ഷയാണ് ആ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കളർ പേപ്പർ എടുക്കാം എടുക്കാം നിക്ക് എനിക്ക് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇത് കളി മനസ്സിലാക്കാതെ കളിച്ചിട്ട് അവസാനം എനിക്ക് ചിത്തപ്പേരുണ്ടാക്കരുത് അതെടുത്തിട്ട് അതിലൊരു വിഷയം കാണും ഒരു മിനിറ്റ് ആ വിഷയത്തിനെ കുറിച്ച് നിർത്താതെ സംസാരിക്കണം അതിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ വരാൻ പാടില്ല മലയാളം വാക്കുകൾ രണ്ടാമത് പ്രയോഗിക്കാൻ പാടില്ല മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി ഓക്കെ പേപ്പർ എടുത്തോ എടുത്തു കൊടുത്തു തുറന്ന് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഭാവനയിലെ ബിഗ് ബോസ് ആ വെച്ചോ വെച്ചോ വെച്ചു പറഞ്ഞോ എന്റെ ഭാവനയിലെ ബിഗ് ബോസ് വീഴെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിഗ് ബോസ് എന്നുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് പക്ഷേ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു വീടാണ് അവിടെ പതിനാറ് പേർ അവരുടെ വ്യക്തിഗത മൂല്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അതിന് പ്രേക്ഷകരാണ് മൂല്യനിർണയം നടത്തുന്നത് ഒരു പണിഷ്മെന്റ് എടുത്തോളൂ ഒരേ സമയം ചിരിക്കുകയും കരയുകയും ചെയ്യ കേട്ടോ സമയം നോക്കുന്ന ആളെ സൂരജ് ബാ വിഷയം എടുക്കട്ടെ മധുര പ്രതികാരം ആ വെക്കോ പറഞ്ഞോ ഈ വീട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കാണ് മധുര പ്രതികാരം എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും പലരും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കാം ഇത് അത് നല്ല രീതിയിലാവാം ചീത്ത രീതിയിലാവാം അപ്പം നമുക്ക് എപ്പോ വേണേലും നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് 
ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ലാലട്ടാ പറ്റു പറ്റണില്ല അപ്പൊ ഒരു ശിക്ഷ എടുക്കാം അങ്ങനെയൊന്നും ആവല്ലേ കർത്താവേ പാവയ്ക്ക ജ്യൂസ് കുടിക്കുക ഞാൻ ചിരിച്ചു കരയായിരുന്നു ഇല്ല ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇരട്ട നയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് നമ്മൾ ഈ വീട്ടിൽ സ്ഥിരമായി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് വളരെ നല്ലൊരു വാക്കാണ് എന്ന് പോട്ടെ എന്നാ ശിക്ഷ എന്താ നോക്കാം നാരങ്ങ നീരൊന്നും പറ്റില്ല അയ്യോ അതായത് എന്ത് വേണ്ട ആഗ്രഹിച്ചു അത് തന്നെ കിട്ടി ഒരു നാരങ്ങ ഞാ കൊടുക്കോ നല്ലതാണ് വൈറ്റമിൻ സി അല്ലേ സി ഡബ്ല്യു എം എസ് എല്ലാം കൊള്ളാമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ കഴിച്ചോളൂ വേണോ വേണ്ട വേണ്ട ലക്ഷ്മി പ്രിയ വരൂ ക്ഷമ ആ തുടങ്ങാം അയ്യോ ജീവിതത്തിൽ ഒട്ടും ക്ഷമയില്ലാത്ത ആളാണ് ഞാൻ എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് ഒരുപാട് മനസ്സിലായത് ഈ വീട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇതുവരെ ഇത്രയും ദിവസം ഇവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റിയത് ഈ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് നല്ലതുപോലെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് എനിക്ക് നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യം ആട്ടിൻ സൂപ്പിന്റെ ഫലം ചെയ്യുമെന്ന് പൂർവികർ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ശരി ഇനി ഇപ്പൊ ആട്ടിൻ സൂപ്പ് കുടിക്കാം ഓ എന്താ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആ പോയി തോറ്റു പോയി അല്ലെ ശിക്ഷ ഇതല്ലേ ശിക്ഷ ഐശ്വര ഭഗവാനെ ഒരു കുല പഴത്തിൽ നിന്നും ഐശ്വര്യായിട്ട് ഫലിച്ചു എന്താണ് ഒന്നുകൂടെ കൈയടിച്ച് ശിശു പേപ്പർ തിരിച്ച് അവിടെ ഇരുന്ന് ചെയ്തോളോ സമയമുണ്ട് സമയമുണ്ട് ദൽഷയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഒന്ന് വരാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ അല്ലെ ഇല്ല ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിലെ സംശയങ്ങൾ ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിലെ സംശയത്തിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എനിക്കിപ്പോഴും ഇവിടെ പലരെയും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ആരൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കളിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കിപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല അതിപ്പോഴും എന്റെ ഒരു സംശയമായിട്ട് പാട്ടിന് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത ഡാൻസ് ചെയ്യുക വെരി ഗുഡ് നല്ല കാര്യം ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിലെ ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങൾ ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിൽ 
സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഗോതമ്പ് ഗോതമ്പ് ദോശ ഗോതമ്പ് അപ്പം പിന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് കഴിക്കുന്ന ആ മുതൽ അം വരെയുള്ള മലയാള അക്ഷരമാല തിരിച്ചു പറയും എനിക്ക് മലയാള അക്ഷരമാല തന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയൂല ഗാർഡൻ ഏരിയയിലെ ബാൽക്കണി പടികൾ രണ്ട് കാലുകൾ ഒരുമിച്ച് വെച്ച് ചാടി ചാടി കയറും അയ്യോ അല്ല നിങ്ങളുടെ പണിഷ്മെന്റ് അത് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇവിടത്തെ കഴിഞ്ഞ അറുപത്തിരണ്ട് ദിവസങ്ങൾ അറുപത്തിരണ്ട് ദിവസം ഇല്ല ഇല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ഓക്കെ തുടങ്ങാം ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ വന്ന് കയറുമ്പോ എനിക്ക് ഇവിടെയുള്ള ഒരാളെ കുറിച്ചും ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റുമ്പോൾ ഓരോ വ്യത്യസ്തരായ മനുഷ്യരെ കാണുന്നതിന്റെ അവരുടെ വിചാര വികാരങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനും അതിനോടൊപ്പം ജീവിച്ചു പോകാനും ഉള്ള ഒരു പ്രായോഗിക ബുദ്ധി ആർജിക്കാനും ഉള്ള ഒരു അവസരമായി ഞാൻ ഇതിനെ കാണുന്നു എങ്ങനെ എങ്ങനെ നമ്മുടെ വികാരങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം പടവുകൾ രണ്ട് കാലുകൾ ഒരുമിച്ച് വെച്ച് ചാടിക്കയറുക നമ്മൾ അടുത്തതിലേക്ക് പോ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നോ കുഴപ്പമില്ലാട്ടോ മുണ്ടഴിഞ്ഞു പോയി ഭാഗ്യം ഭാരതത്തിൽ എല്ലാ മനുഷ്യന്മാർക്കും ഭാഗ്യം വരുന്ന വഴി പല രീതിയിലായിരിക്കും എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവസാനമായി വന്ന ആ ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിലേക്ക് കയറാനുള്ള ഒരു ചവിട്ടുപടിയായിരുന്നു ജീവിതത്തിലെ ഭാഗ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അച്ഛനും അമ്മയാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം പിന്നെ എന്റെ അനിയന്മാരാണ് അതിൽ വലിയ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം പിന്നെയുള്ള ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ കൂട്ടുകാരായിരിക്കും ജീവിതത്തിന്റെ ഇത്രയും നാളത്തെ മുപ്പത് വർഷത്തിൽ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ എന്റെ അച്ഛൻ അമ്മ ഒപ്പം സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാവരും എന്റെ ഭാഗ്യമായി ഞാൻ കരുതുന്നു ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പോലും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്റെ കണ്ണുമുന്നിൽ സന്തോഷത്തിനുള്ള മോഹങ്ങളായി കാണുമ്പോഴും ഞാൻ അതും എന്റെ ഒരു ഭാഗ്യമായി കാണുന്നു ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ ഭാഗ്യം എന്നെ എത്രത്തോളം തുണയ്ക്കുമെന്ന് അറിയില്ല ഇനിയുള്ള മുപ്പത്തി എത്രയോ ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ വീട്ടിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനുണ്ട് ആ ദിവസങ്ങളിലും ഇതേ ഭാഗ്യം എന്നെ തുണയ്ക്കട്ടെ എന്ന് ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം നമുക്ക് തന്ന ഭാഗ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോ എല്ലാ എല്ലാ സമയത്തും ചിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ചിരിക്കാനും ചിരിപ്പിക്കാനും ഒരുപാട് ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ഒരാളാണ് ഞാനെന്ന രീതിയിൽ ഞാനൊരു ഭാഗ്യം ചെയ്തവനായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിനോടും എന്റെ മാതാപിതാക്കളോടും നന്ദി പറയുന്നു ഭാഗ്യക്കേട് ജീവിതത്തിൽ അധികം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എങ്കിലും അതും ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ എടുത്തോ ഏത് പേട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തോ ജീവിതം അച്ഛനമ്മ എന്നാ എടുത്തോളൂ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ആപ്പിൾ കടിച്ചെടുക്കുക വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ആപ്പിൾ കടിച്ചെടുക്കുക അത് നല്ല രസമായിരിക്കും അത് ആപ്പിൾ ഞാൻ എടുത്തോട്ടോ അല്ലേ ഒന്നും എടുത്തോ റോബിൻ അമിത സംസാരം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ എനിക്ക് ഈ വിഷയത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതിനേക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ മുഹമ്മദ് ഡെലിജൻ ബിലസിലിക്കും ധന്യ മേരി വർഗീസിനും ലക്ഷ്മി പ്രിയക്കും റിയ സലീമിനും റോൺസൺ വിൻസനും അറിയാം അതേപോലെ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർ സർ സർ ബിഗ് ബോസിന്റെ ക്രൂ തീർച്ചയായും അമിത സംസാരം ദൈവമേ പഴം കിട്ടണേ പഴം വിജയിച്ചോ ണ്ടി കൊണ്ട് മുഖം പ്രകൃതമാക്കുക കഷണ്ടി ഇതെന്തോ കണ്മശി കൊണ്ട് വികൃതാക്കാനാണേ സാങ്ക് യു സാർ ഇനി ഇനി സൂരജ് 
വീട്ടിൽ നാടകം കളിക്കുന്നുണ്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നെങ്കിലും പല സമയത്തും എനിക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉത്സവ പറമ്പുകളിലും മറ്റു പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ നാടകം ഇതിലും ജയിച്ചില്ല ഉള്ളതിൽ കുറച്ച് നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു കൊടുക്കാമെന്ന് പറയുന്നത് അഖിലായിരുന്നു അല്ലെ അത് ഞങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് വരാം അതുവരെ പഴം കഴിക്കൂ ഓക്കെ ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്ക് വെൽക്കം ബാക്ക് പോൺസ് ഡ്രീം ഫ്ലവർ ടൈൽ പ്രസൻസ് ബിഗ് ബോസ് കോ പ്രസന്റഡ് ബൈ ടാൻസ് ഐ നെറോ ലാക്ക് പെയിൻസ് ആൻഡ് റിപ്പോസ് മാട്രസസ് അതത്തേക്ക് പോവാം രാത്രി ഒരു ദിവസം നടന്നാൽ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ സ്കിപ്പ് അല്ല ഇവര് എന്തോ ഒരു പ്രതികാര ക്യാപ്റ്റൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് എന്തായിരുന്നു അത് സുവിത്ര ചേച്ചിയെ ഞാൻ ബെഡ്റൂം അതിന്റെ ഷീറ്റ് മടക്കി വെക്കാനായിട്ട് അധിക ചുമതല കൂടി ഏൽപ്പിച്ചായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും അപ്പൊ അതൊരു സ്വീറ്റ് റിവഞ്ച് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചേച്ചി ചോദിച്ചത് വൈരാഗ്യമാണോ എന്ന് വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതേന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെയായിരുന്നോ അതെ എന്താ ഒരു മനസ്സിലൊരു കാര്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ആക്ഷൻ എടുത്ത് വൈരാഗ്യം ക്യാപ്റ്റൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ പന്ത്രണ്ട് പേർക്കും ഉപയോഗം വരട്ടെ എന്ന് മാത്രമേ എന്റെ മനസ്സിൽ എന്റെ റിസൾട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗം വരണം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്റ്റൻ ആയിട്ട് ഞാൻ ആ ക്യാപ്റ്റൻ റൂമിന്റെ ബെഡ് എന്റെ ബെഡ് ആണ് മടക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നത് ക്യാപ്റ്റൻ അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു ശിക്ഷ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇല്ല ലക്ഷ്മി പ്രിയ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്യാപ്റ്റൻസി അവൻ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തു എന്തൊക്കെയോ പുതിയതായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു പുതിയതായിട്ട് എന്തൊക്കെയോ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നു പക്ഷെ അതൊന്നും നടപ്പിലായിട്ടില്ല എല്ലാം കൂടുതൽ കൊളവായി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് റിയാസ് എന്താണ് പ്ലസ്ലിയുടെ ക്യാപ്റ്റൻസിയെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം എല്ലായിടത്തും ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഇടപെടലുകൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടിപ്പോയി അതാണ് ടോട്ടലി പ്രശ്നം വന്നത് ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ആ മീറ്റിംഗ് തീർത്തും യൂസ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അനൗൺസ്മെന്റിനെ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ ക്യാപ്റ്റൻസ് ഓർമ്മിപ്പിക്കും ടൈം ആയി വന്നിരിക്കാൻ ഇത് ബ്ലസ് നമ്മുടെ കൂടെ വന്ന് നിൽക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പേഴ്സണൽ കാര്യം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് അൺകംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നും പിന്നെ ത്രൂ ഔട്ടുള്ള ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇടപെടലുകൾ റിവെഞ്ച് എവറിങ് എല്ലാം ടുഗദർ ഭയങ്കര പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാപ്റ്റൻസി ആയിരുന്നു എന്താണ് പ്ലസ്ലി സാർ ആ മീറ്റിംഗ് കൊണ്ട് ഇവന് ഈ റിയാസിന് ഒരു ചെറുപ്പഴത്തിന്റെ ഒരു കേസ് പറയാൻ പറ്റിയായിരുന്നു അതെനിക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയായിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്തോ മനസ്സിലായില്ല എന്താ സംഭവം അത് ഞാൻ ആ പോയിന്റ് വെച്ചു അപ്പൊ റിയാസ് മനസ്സിലായി അത് വിളിച്ചത് അത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല എന്റെ പോയിന്റ് പറയാം ഞാനത് പറയുന്ന ബ്ലസ്ലിക്ക് അറിയ പോലും ഇല്ലായിരുന്നു ബ്ലസ്ലി മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിരുന്നു അതിൽ ഒരു പോയിന്റ് പോലും ആർക്കും അറിയാത്ത കാര്യമായിരുന്നില്ല സോ ഭയങ്കര യൂസ്ലെസ് ആയിട്ട് തോന്നി അത് മാത്രല്ല മിക്ക കാര്യങ്ങളും വന്ന് എല്ലാവരോടും ഉപദേശിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതും അവർ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുമാണ് ചെറിയ കാര്യം പറഞ്ഞുവിട്ടല്ലേട്ട ബ്ലസ്ലിയുടെ ആ ഒരു ഇന്റൻഷൻ നല്ലതായിരുന്നു അന്നെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കാൻ ഒരുമിച്ച് ഒരു സമയത്ത് കഴിയും അത് നല്ലതായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് വന്നപ്പോ ജാസ്മിൻ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇനി നിന്റെ മീറ്റിംഗ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ടോയ്ലറ്റിലാണെങ്കിൽ അവള് പറഞ്ഞു ഞാൻ കക്കൂസിലാണെങ്കിൽ ആ കക്കൂസിന്റെ വാതൊക്കെ വന്നിട്ട് നീ മീറ്റിംഗ് നടത്തണമെന്ന് ജാസ്മിൻ ബ്ലസ്ലിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഒരാൾക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീറ്റിംഗ് നടക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ ഓരോരുത്തരോടും പുറകെ വന്നിട്ട് പറയേണ്ടി വരും ഞാൻ മീറ്റിംഗിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരാളാണ് പിന്നെ പിന്നെ പറയട്ടെ ലെറ്റ് മി കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ അതിൽ പങ്കെടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് സുചിത്രയെ കൊണ്ട് എക്സ്ട്രാ വർക്ക് അത് നല്ല ഇന്റൻഷനോട് കൂടി അതോടൊപ്പം തന്നെ അവന്റെ റിവെഞ്ച് വന്നത് കൊണ്ട് നിനക്ക് അങ്ങനെ പേഴ്സണൽ റിവെഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിഗ് ബോസിനോട് പറ പായം ത
ഞാൻ പങ്കെടുക്കില്ല അത്രേ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഏ ഇല്ല ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നപ്പോഴല്ലേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ്സ് പലരും പറയുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തില് എനിക്ക് പോസിറ്റീവ് പറയാനാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം ഞാൻ ക്യാപ്റ്റൻ ഇത് കിച്ചൺ ടീമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ടൈം ടൈമിൽ പാതി വഴിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി പോയതാണ് അതേ എന്നെ കിച്ചൺ ക്യാപ്റ്റൻ ആക്കി മാറ്റി ഞാൻ അതിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതി കൊടുത്തു ഞാൻ അതിൽ മാക്സിമം എല്ലാ ദിവസവും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് മാത്രമല്ലാതെ ബ്ലസ് ലീഡ് ഒരു ബ്ലസ് ലീ ആസ് എ ക്യാപ്റ്റൻ അല്ലാതെ പേഴ്സൺ ആയിട്ടും ജയിലിൽ ആരെങ്കിലും കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അകത്തായിരിക്കും ഇൻക്ലൂഡിങ് ക്യാപ്റ്റൻ സോ ആ ഒരു സമയത്ത് ബ്ലസ്ലി പലപ്പോഴും അവിടെ വന്ന് കിടക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിനോടൊപ്പം ബ്ലസ്ലിക്ക് കുറച്ച് നെഗറ്റീവ്സും ഉണ്ട് ബ്ലസ്ലി ഇരുപത്താറ് വയസ്സുള്ള ഒരു പയ്യനാണ് സോ ബ്ലസ്ലി അത് മനസ്സിലാക്കി എന്താണെന്ന് തിരുത്തുക അഖിൽ അഖിൽ എന്റെ പ്രാവശ്യം ക്യാപ്റ്റൻ ആയ ആളാണ് അല്ലേ എന്താണ് ബ്ലസ്ലിയെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ക്യാപ്റ്റൻസി എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഒരു ഒരാളോട് റിവെൻ ചെയ്യാനോ അത് അതിനു വേണ്ടിട്ട് ക്യാപ്റ്റൻസി യൂസ് ചെയ്തതിനോട് എനിക്ക് അത് യോജിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ ബ്ലസ്സിയോട് പറഞ്ഞാണ് പിന്നെ പുറത്ത് നാണയത്തിന്റെ ആ സമയത്ത് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായപ്പോഴും ബ്ലസ്റ്റി പോയി സംസാരിച്ചത് അത് റിയാസ് പറഞ്ഞ പോലെ കൂടിപ്പോയതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ അതിന്റെ പേര് പിന്നെ ഒരു ടോക്ക് ഉണ്ടാവുകയൊക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ ഓൾറെഡി ബ്ലസ്സിയോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു സുചിത്ര അടുത്ത ക്യാപ്റ്റൻ ആകാൻ പോകുന്ന ആളാണ് ഇതൊക്കെ കേട്ട് പഠിച്ചോളൂ എന്താ ഒരു സങ്കടത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ലേട്ടാ പോലെ ഉണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻസി വേറൊരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല അല്ലേട്ടാ എന്താ കാര്യം അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചതാ അത് ഒരു വലിയ ഇതായി പോയി എന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു വലിയ മീൻസ് അവിടെ ഒരു ഈ ഉമ്മേന്റെ പ്രശ്നത്തിൽ ഒരു രണ്ട് ഉമ്മ എക്സ്ട്രാ വന്നു എന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളല്ലേ ഞാൻ ഒരാഴ്ച നിങ്ങളെ കാണാൻ വരുന്നത് ആ ആഴ്ച നടന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനാണ് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ അപ്പൊ അതിലൊരു ഗെയിം നടന്നിട്ട് ആ ഗെയിം ഡിസൈഡ് ചെയ്തു ഒരാൾ അതിൽ പിന്നെ ചോദ്യങ്ങളില്ല അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യാം ചെയ്ത കാര്യങ്ങള് ആ സമയത്ത് പറയണമായിരുന്നു അല്ലാണ്ട് എല്ലാം അവര് പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് പറയുന്നതാണ് അഖിലൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് കാണാം ഒന്നാമത് കാര്യം പറയാ സർ ഒരുപാട് ഗെയിം ഉണ്ട് അതില് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ അതുകൊണ്ട് നേടിയ വിജയം അത് അർഹമാണോ നിമിഷയും ഞാനും ക്യാപ്റ്റൻസി ടാസ്കില് ഒരു സംവാദത്തിന്റെ ഫലമായി വന്നതിന് ശേഷം എനിക്കും നിമിഷക്കും ഇതിന് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ജഡ്ജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടീമപ്പ് ആയിട്ട് ചെയ്തു എന്ന് ആരോപണം അതേ ആൾക്കാര് വേറെ ഇത്തരത്തിൽ നയം സ്വീകരിക്കുന്നതും പിന്നെ സൂരജ് സൂരജിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അഖില് അത് ചെയ്തൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് എന്റെ എഫേർട്ടും സ്വെറ്റും ഇട്ട് ചെയ്ത് നേടിയതാണ് ഈ ക്യാപ്റ്റൻസി ടാസ്കിലേക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ആ പെർഫോം ചെയ്യാൻ കിട്ടിയ അവസരത്തിലും ഐ ഗോഡ് ചീറ്റ് പിന്നെ ഞാൻ ഞാൻ എന്റെ ഞാൻ എന്റെ വാല്യൻ ഞാൻ പിന്നെ എന്ത് എന്തിനാണ് കളിക്കേണ്ടത് കളിക്കേണ്ടത് ഒരു ജഡ്ജസിന്റെ തീരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ എന്റെ കൂടെ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഫെലോ കണ്ടസ്റ്റന്റ് ഇത് ഫെയർ ആയിട്ട് കളിക്കുന്നില്ല ദൻ ഞാൻ ഫെയർ ആയി കളിക്കുന്നതാണ് ഇത് നിങ്ങൾ കാണുന്ന അതേ സമയം ഞങ്ങളും കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇത് കാണുകയും അത് കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ കൂടുതലായി വന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു വിഷയം അപ്പ എടുത്തിടാത്തത് ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഫെയിലായ ആൾക്കാരാണ് അവിടെ അത് കുറച്ചുമാലും കൂട്ടിയാലും ഞങ്ങൾ പിന്നെ ആവില്ല ഞാൻ ചെയ്തതാണ് ഒരെണ്ണം അത് കുറച്ചിട്ടാണ് മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അത് പരിശോധിച്ചാലും ഞങ്ങൾ അത് കൂടുതൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലീസ് ലാലേട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സത്യസന്ധമായിട്ട് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവര് ഒരു കോടതി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടാസ്ക് ഇവിടെ വന്നപ്പോ അവരുടെ പ്രൊഫഷൻ പോലും മറന്നിട്ട് ഈ ഇത്രയും ജനങ്ങൾ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പോലും ഓർക്കാതെ മൂന്നര കോടി ജനങ്ങൾ എന്ന് ഇവിടെ വാതോരാതെ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും അവരുടെ മുന്നിൽ ആ ഒരു ഘട്ടം ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കറുകപ്പെട്ട കത്തിച്ച് വലിച്ചാൽ തൊണ്ടയ്ക്ക് സുഖകരമാകും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫിറ്റ്നസ് ട്രെയിനറാണ് ജാസ്മിൻ മുസ് ഞാൻ അന്ന് അവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞു ഒരു വിഷയം ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷൻ ആണ
തിരിക്കാം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നോമിനേഷൻ വന്ന ആൾക്കാർക്ക് എണീറ്റ് നിൽക്കാം പിന്നെ സ്റ്റോർ റൂമിലെ നാല് ബോളുകളുണ്ട് അതൊന്നും എടുത്തിട്ട് വരും ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് മാനസികമായി ഒരുപാട് പിരിമുറുക്കങ്ങൾ സംഭവിക്കാവുന്ന കളികൾ ഉണ്ടാകാം നിങ്ങൾ അതിനെ തരണം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് വരിക അതാണല്ലോ ഈ ഒരു ഗെയിം സൂര്യതിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ബോൾ പോയി എടുക്കാം തുറക്കരുത് ചരിത്ര അഖിൽ അൻമിനെ നമുക്ക് ഒന്ന് കിട്ടിയത് ആർക്കാണ് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഒന്ന് കിട്ടിയ ആള് ഒന്ന് തുറക്കാം അതിലെന്താണ് നാരങ്ങ മിഠായി നാരങ്ങ മിഠായി ഓക്കെ രണ്ട് കിട്ടിയ ആള് പോപ്പിൻസ് പോപ്പിൻസ് മൂന്നോ ജീരക മിഠായി ഒരു ലെറ്ററും ഉണ്ട് നാലാമത്തെ ആള് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ആദ്യം കിട്ടിയ ആള് വേണമെങ്കിൽ വായിക്കട്ടെ പിന്നായി ആരാ പോകുന്നത് എന്നല്ലേ നാളെ പറയാന്ന് അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നാളെ പറയാം അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത് നോക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ എന്തറിയാം എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിയാണ് അത് തുറക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഇല്ല മോൻ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല വായിച്ചോളൂ വായിച്ചോളൂ നേരത്തെ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ നാളെ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞാലേ പിന്നെ എന്തിനാ തുറന്നത് അതെ ഓക്കെ അപ്പൊ നാളെ കാണാം ഗുഡ് അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞത് കേട്ടല്ലോ നാളെ പറയാമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് നാളെ വരെ കാത്തിരിക്കൂ അതുവരെ ഗുഡ് നൈറ്റ